సుమన్ టీవీ రైతుకి స్వాగతం ఇవాళ భారతదేశ వ్యవసాయ రంగానికి అత్యంత అవసరమైన విషయం ఏంటంటే బాధ్యతాయుతమైన వ్యవసాయం అంటే ఎలాగో అలాగా వ్యవసాయం చేసే రోజుల పైన రెస్పాన్సిబుల్ ఫార్మింగ్ అంటే నేచర్ పట్ల ఎంతో బాధ్యతతో ప్రవర్తిస్తే కానీ ఈ వ్యవసాయం అనే వృత్తి కొనసాగదు ఎందుకంటే నీళ్లు లేక పొలాలన్నీ ఎడారులుగా మారి వ్యవసాయాన్ని వదిలేసి రైతులంతా రకరకాల కార్మికులుగా మారిపోయిన సంఘటనలు మనం నిత్యం చూస్తూ ఉంటాం ఇవాళ మనం బాధ్యతతో వ్యవహరిస్తే ఇప్పుడుతో పాటు ముందు తరాలు కూడా బ్రహ్మాండమైన వ్యవసాయం చేసుకోగలిగినట్టు చేసుకోవచ్చు యావరేజ్న భారతదేశంలో చాలా చోట్ల అంటే ముఖ్యంగా మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చూసుకుంటే సెవెన్ హండ్రెడ్ ఈజ్ ద మినిమం సెవెన్ హండ్రెడ్ ఎంఎం అనేది మినిమం రెయిన్ఫాల్ ఉంది ఒక్కొక్కసారి ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఎంఎం రెయిన్ఫాల్ కూడా ఉంది అయితే ఈ వాతావరణ పరిస్థితులు మార్పు అవడంతో ప్రత్యేకంగా వర్షాకాలం అంటూ లేదు క్లౌడ్ బరెస్ట్ రైన్స్ అంటారు ఒకేసారి కుంభవృష్టి కురిసినట్టు కురవచ్చు ఆ కురిసి మన నేలల్లో సారవంతమైన మట్టి అంతా కొట్టుకుపోతుంది నీళ్లు అక్కడ నిలబడవు కొన్ని రోజులు రెండు రోజులు కొన్ని నెలల పాటు నదులు నీళ్లు ఉంటాయి తర్వాత నీళ్లు ఉండవు కానీ ఈ వాటర్ అంతా భూమిలోకి ఇంకేలాగా చేయగలిగితేనే మనం భవిష్యత్తు వ్యవసాయాన్ని కొనసాగించగలం దానిలో భాగంగా మన ఈ సిఎస్ఏ ఫామ్ లో సుస్థిర సేంద్రియ వ్యవసాయం భాగం దానిలో భాగంగా ఈ పొలం చుట్టూ ఈ హండ్రెడ్ ఏకర్స్ చుట్టూ ట్రెంచ్ ఉంటుందండి ఒక నాలుగు అడుగుల లోతు ట్రెంచ్ ఉంటుంది బయట నుంచి వచ్చే నీళ్లు ఆ ట్రెంచ్ లోకి వెళ్తాయి లోపల నుంచి మన భూమిలో నుంచి నీళ్లు బయటకు వెళ్లకుండా ట్రెంచ్ దగ్గర ఆగిపోతాయి ఇవన్నీ వెళ్ళి ఒక ఫామ్ పాండ్ లో కలుస్తాయి అక్కడ నుంచి మళ్ళా ఒక వెల్ కి వెళ్తాయి దీంతో పాటుగా ఇవి ట్రావెల్ చేసే క్రమంలో ఎక్కడెక్కడైతే బోర్వెల్స్ ఉన్నాయో వాటన్నిటినీ రీఛార్జ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాయి అలానే డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ జియో ఫిజిక్స్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో అది ఒక డిపార్ట్మెంట్ ఉందండి దురదృష్ట అవి వజ్రాలు వెతకడానికో బంగారాన్ని వెతకడానికో ఉపయోగిస్తున్నారు కానీ ఆ డిపార్ట్మెంట్ మనకి గ్రౌండ్ వాటర్ లేయర్స్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి కూడా ఉపయోగపడగలదు మేము ప్రొఫెసర్ రిటైర్డ్ ప్రొఫెసర్ రామ్ దాస్ గారు వారిని సంప్రదించి వాళ్ళ డిపార్ట్మెంట్ స్టూడెంట్స్ హెల్ప్ తీసుకొని దీన్ని ఒక ప్రాజెక్ట్ లాగా తీసుకొని విఎల్ఎఫ్ అని వెరీ లో ఫ్రీక్వెన్సీ ఐడెంటిఫికేషన్ సిస్టము అలా అలానే ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ కండక్టివ్ సిస్టము రెండింటిని ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుంటూ దాదాపు మూడు నెలల పాటు ఈ వంద ఎకరాల్లో ప్రతి అంగుళాన్ని శోధించి ఎక్కడెక్కడైతే వాటర్ గ్యాప్స్ ఉన్నాయి ఎక్కడ బోర్ వేస్తే దానికి రీఛార్జ్ మెకానిజం వీలవుతుంది ఎక్కడ ఎలా రీఛార్జ్ ఏర్పాటు చేయాలి ఆ సిస్టమ్స్ అన్ని దీనిలో అమలు చేసాం అందుకని మనకి నిజంగా ఒక పదిహేను పాయింట్లు ఉన్నా కూడా ఓన్లీ తొమ్మిది పాయింట్లే పెట్టుకున్నాం బోర్లు తొమ్మిది పాయింట్లు చక్కటి వాటర్ వస్తూ ఉన్నాయి ఆ వాటర్ ఏంటంటే డైరెక్ట్గా బోర్ వాటర్ని పొలాలకి ఇస్తే వాటర్కి ఎలక్ట్రిక్ కండక్టివిటీ ఉంటుంది అట్ ది సేమ్ టైమ్ టీడిఎస్ ఉంటుంది అంటే టోటల్ డిజాల్వ్డ్ సాలిడ్స్ అంటారు సో రకరకాల సాల్ట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి అవి మైక్రో ఇరిగేషన్లో డ్రిప్పర్స్ని బ్లాక్ చేస్తాయి కాబట్టి మనం ఈ ఫామ్ పాండ్ని ఉపయోగించుకుంటున్నాం ఈ ఫామ్ పాండ్ ఇది ఎటు చూసినా యాభై అడుగులు ఉంటుందండి దీనికి మన ప్రభుత్వాలు దాదాపు మూడున్నర లక్షల రూపాయల సబ్సిడీ కూడా ఇస్తున్నారు ఈ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మైక్రాన్ షీట్స్ కనుక మనం వేసుకుంటే దాదాపు పది నుంచి పదిహేను సంవత్సరాల పాటు దీన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే ఈ షీట్కి ఏమి ఇబ్బంది ఉండదు సో దీనిలో మనం దాదాపు అరవై లక్షల లీటర్ల నీళ్ళని ఇక్కడ దాచిపెట్టుకుంటున్నాం దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఇట్ ఈస్ ఎ సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ ఎప్పుడైతే బాగా ఎండలు ఉంటాయో నీళ్లు ఇబ్బందిగా ఉంటుందో అటువంటి సమయాల్లో వర్షాకాలం ఎటు కూడా మనం ఏం వాటర్ వాడం ఎక్కడైతే పీక్ వాటర్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుందో అప్పుడు మనకు ఒక సేఫ్ సెక్యూర్ డిపాజిట్ లాగా ఉంటుంది సో ఇక్కడ నుంచి మనం సెంట్రలైజ్డ్ డ్రిప్ సిస్టమ్కి ఇచ్చి దాని ద్వారా మైక్రో ఇరిగేషన్ ద్వారానే మొక్కలకి నీళ్లు అందిస్తాం ఫ్లడ్ ఇరిగేషన్ అయితే విపరీతంగా లక్షల లీటర్లు కూడా సరిపోవు ఇక్కడ మైక్రో ఇరిగేషన్ కాబట్టి చెట్టుకి ముప్పై నుంచి నలభై లీటర్లు పీక్ టైంలో పెరిగే టైంలో పది నుంచి ఇరవై లీటర్ల నీళ్ళు అయితే సరిపోతాయి సో అందుకని దయచేసి రైతు మిత్రులంతా బాధ్యతాయుతంగా దీన్ని ఉపయోగించుకోవడం బాధ్యతాయుతంగా వ్యవసాయం చేయడం వర్షపు నీటిని అది వర్షాకాలంలో వర్షం వచ్చింది అనే బిలీఫ్లో ఉండకుండా ఎప్పుడు వర్షం వచ్చినా మన భూమిలో ఉన్న నీళ్లు మన భూమిలోనే ఉంటాయి అక్కడే ఇంకిపోతాయి అన్నట్టు అక్కడ ఉన్న బోర్స్ని రీఛార్జ్ చేసుకునేలాగా పెట్టుకొని దాని నుంచి మళ్ళీ ఇలాంటి ఫామ్ పాండ్ సిస్టమ్స్ పెట్టుకొని దీని నుంచి మైక్రో ఇరిగేషన్ చేసుకోవడం వల్ల నీటి విషయంలో మనం బాధ్యతగా ఉంటే మనకు ఒక సూక్తి ఉంటుంది కదా ధర్మాన్ని రక్షిస్తే ధర్మం మిమ్మల్ని రక్షిస్తుందని 
అలానే ప్రకృతిని మనం రక్షిస్తే ప్రకృతి మనల్ని తప్పకుండా రక్షిస్తుంది రైతు సోదరులా దీన్ని అమలు చేద్దాం వ్యవసాయాన్ని కొనసాగిద్దాం థ్యాంక్